シンプルなんですけどなんか美しいですよね前に抱えた時にあんまりこう厚みがあるとちょっと邪魔にやっぱり、うんはい、そうですよねで下しまして今度こうやって押されても大丈夫、うん、コーデラチューブをご覧の皆様毎度 TK ですよろしくお願いします本日はコーデラ使いの一押しのアイテムを徹底的に研究しながら分かりやすく皆様にお伝えするプロダクトレビュー編としまして日本を代表する総合バッグメーカーエース株式会社より、えー、PR の森川さんに出演していきました森川さんどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますますこんな綺麗にセッティングしていただきまして昨日並べました素晴らしい素敵です<笑>めちゃくちゃ爽やかな感じででえー、と本日はですね森川さんと一緒にガゼタブル CB のバッグを一緒にご紹介していきたいと思いますよろしくお願いします森川さんは YouTube は初めてかもしれないですけど、はい、テレビショッピングとかも出られてますねそうなんです前に出たことがあるんですけどちょっと緊張してますいやいやその技術を今日は<笑>いやいやいやいや<笑>その経験を生かして一緒に頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますはいそれではですねまずはじめに森川さんえーとまあ、コーディラとしては大変ずっと深くお付き合いさせてもらってるんですけど今日初めてのやっとご出演していただくということで、はい、まずはですね、えー、とエース株式会社さん会社とおよびブランドのエースですねこちらにつきまして少しあのご説明お願いします。はいえー、エース株式会社は1940年に創業したバックアンドラゲージブランドです。うんであの今回ご紹介するエースというブランドはその社名を冠したブランドになりまして、えーとまあ、ユーザーの方としては男性女性両方でトラベルからビジネスあとカジュアルまで幅広い商品を扱っています。なるほど、千九百四十年ということはもう八十年以上、すごい。<笑>はい、コーデラより長い、全然長いです。<笑>そうですね、もちろんそうですね、エースさんといえばもちろんバックで、やっぱラゲージももちろんね、プロテカ。有名ですよね。そうですね。はい、あのスーツケースも、うん、あとはビジネスバッグもやってるんですけれども、うん、弊社1953年に初めてナイロンバッグを作ったメーカーということでもやっておりまして、はい、はい<笑>はい、ナイロンとはすごく関わり合いの深いメーカーになっております。そうですよね。でその流れを組んでどんどん開発されて今のこの今日ご紹介するガジェットブルーにつながりますね。そうですね。はい、あのエースブランドはすべての移動を旅と捉え、うん、その旅をこう快適にする最適な形をご提供しますというのがブランドコンセプトになってまして、まあその旅の時はスーツケース、通勤の時はビジネスバッグでいろんな商品があるブランドです。なるほど。やっとこれをこう公開するときには旅もだんだんできるようになってきてますよね。そうですね。はいあのーうん、全国旅行支援も始まりますし、うんすね、ぜひ皆さんご旅行行かれてください、はいはい、そして、まあ、通勤ももちろんね、えー、いろんな働き方があってリモートもつながるかもしれないですが、うん、やっぱ通勤もねどんどんされる方が増えるということで、うん、今日のバッグちょっとこれをやっぱり見てもらいたいなと思いまして、はいはい、次のシーンではものを出しながら紹介していきましょうはい、はい、ありがとうございますよろしくお願いしますそれではですね、今日ご紹介するガジェタブル CB の実際の商品がこちらになります。もう出しております。シンプルなんですけど、なんか美しいですよね。計算されたフォルムというか。ありがとうございます。で黒とネイビーという二種類です。けどまずはですね、この全体のガジェタブル CD の開発秘話みたいなのをご紹介お願いします。はい、はい。えっとガジェタブルは2018年から実は販売しているシリーズになりまして。うん今まで累計販売本数が26万個売れたという結構人気のビジネスリュックシリーズになっております<笑>はい、はいまあ、電車乗ってたらやっぱりいらっしゃいますもんねそうですね、はい、結構通勤中に見ることも、うんねはい、あのおかげさまであるんですけれども、はいはい、これ実は電車がキーワードになっている商品でして、うんうん、2017年ぐらいなんですけれども結構そのビジネスリュックが流行って電車内でちょっとこうマナー的にビジネスリックそのまま入ってこられるとちょっと困るなみたいなことが、うんはいはい、背中からこうね,うねマナーとしてやっぱりこう,、はい、こう背負ったまま入られちゃうとみたいなのがちょっとこう世間的に声が盛り上がってた時期でして、うんでまあ、ちょっと弊社もバックメーカーとして、まあ、そういった世間からのメッセージを無視するのはいかがなものかということで、うん、じゃあその電車内で邪魔になりにくいビジネスリック作れないかっていうことで開発したのがこのガジェタブルシリーズになります。うん、なるほどなるるほほどど
へえすごいそういうところからこう特化して作られたっていう、はい、そうなんですんなのでこうデザインが先ほどおっしゃっていただいたんですけどすごくスリムでシンプルうこう余計なものがあんま外に飛び出していないデザインになってまして、はいはいまあ、その開発するときに結構その交通各社のマナー啓蒙を独自に調べたりしたんですけれども、はい、それでこう前かかえしてやっぱり入ってくださいみたいな、ねうんまあ、シーンにもよるんですけれどもお声もあったので、はいはい、前に抱えた時にも使いやすいビジネス力っていうものを目指しましたなるほどその開発者はいいですねありがとうございます、はいはい、でこのガジェタブルシリーズがですね、はい、あのおかげさまで今までずっと販売していて結構機能はこのままで素材替えモデルっていうのを20種類ぐらい約作っているんですけれども、まあ、今回こちらご紹介させていただくのはコーデュラバリスティックナイロンを使用したガジェタブル CB ですね、うんはいはい、でこちらのコーデュラにつきましても、えー、ただのコーデュラではなくてですねコーデュラの中でも特に強い、えー、防弾チョッキにも使われておりましたコーデュラバリスティックを使っております。ですから、まあ、バリスティックの強靭さもありますしこの何とも言えないこのバリスティックのね、うん、僕も好きなんですけど光沢とこの素材感、はい、これもちょうどこれね僕が言うのもあれですけど合ってるなと思いますよね<笑>高級感もある感じでビジネス力らしい良さがありますよね、はいはい、そしてネイビーもあるっていうのは僕いいんですよね、うんまあ、黒は結構こうでバリスティックのバッグ多いんですけどネイビーもしっかりあるっていうのはそうですね、はい、ちょっとこう青みを抑えたネイビーなので、うんはいはい、今もこう使いやすいネイビーかなと思います。はい、はいはい、そしてですね、いろんなギミックですかね、があるかと思いますが、えー、っとこちらのツイ、これを対象にじゃあちょっとご説明お願いします。はい。はい、こちらがですね、そちらリュックなんですけれども、まあとにかくスリムというのがポイントになってまして、うんはいはい、えっとサイズが五サイズというか、うん、まあ五種類。リュックが三サイズ、スリーウェイタイプが二サイズあるんですけれども、全方、まち幅十センチ以内のスリムなボディになってます。うんはいはい、ただ形がこういう流し角型なので、こう書類とかパソコンみたいなビジネスツールをすごく効率よく収納できる、はいはい、無駄なく収納できる形になっています。十センちょうどいいですね、このスリムさ。はいそうなんですやっぱり前に抱えた時にあんまりこう厚みがあるとちょっと邪魔にやっぱりご本人もなりますし周りの方もちょっと邪魔になるっていうことです、ねはいはい、手元でも何かちょっとスマホみたいですからね、はいはい、そうですよね、はい、ここになんか置いてやったりしますよね,<笑>そ,うすねそうですねちょうどいいかもしれない、はい、でえっ、ー、とこちらのポケットがこう段階的についていて一箇所に荷物がたまらないようにしているというのもこのスリムなボディにたくさんの荷物を収められる工夫になっておりますなるほどなるほど外側からご紹介させていただくと、はい、まずこの上部分に、はい、ここ内側にですねパイル生地っていうちょっと柔らかい生地を使ったポケットがついてますので、はいはい、ここに携帯とかあと眼鏡とか入れていただくとちょっとこう傷が気になりにくいかなと、はいはい、繊細なものに対して、ねはい、サングラスとかもいいかもしれないですねいいですね、はい、で中段にここら辺まで入るポケットがついてますので、まあ、前に抱えた時にちょっと荷物入れていただいたり、はいはい、あとここの部分にも実はそこに、ね、開けられるポケットが、はいはい、そうなんですついてまして内側にもこれ細かい仕様がここにポケットもありますファスナーポケットと、はいはい、あとペン差しがついてます、はい、でこれそのさっき前に抱えるっていうのをお話ししたんですけど、はいはい、これあの前に抱えるときって、はい、こういうふうにこう縦に抱える方もいらっしゃれば、はいはいはいこう片方だけかけてこう横にこう抱える方もいらっしゃるのでうあそうですね横じゃありますねこうやって横に抱えた時にもここにポケットがついてますので、はいはい、横向きに前がかえしてもすごく出しやすい位置にポケットがありますなるほどなるほど縦にも横にも使いやすいようにポケットがついてるそうですね、はい、実はファスナーもそうなってまして、はいはいはい、これあのメイン収納部のファスナーなんですけれども、はい、こういうふうに上からも物が出し入れできますしファスナーの位置をこうずらしていただくと横からも荷物が出せるっていうのが特徴になっています、はいはいはい、本当にビジネスに特化した形で最近リュック型多いんですけど、うん、どうしてもこ,うこのブリーフとして使わなくちゃいけない、うん、真面目に持つ時にはやっぱり横になりますし<笑>その横になった時にしっかり。その時でもしっかり出し入れができるようになってますね,そうですね、うん、後ろには PC 収納部が独立してついてるんですけれども
こちらも上からも出せますし横からも出せるっていうことで開けていただくとこう押さえる部分も2箇所に<笑>通常ここ,こ,こでね縦だけになりますけどうす、ね、こういうふうになってるんですけれども、はいはい、こう横向きに抱えた時には横から出せるようになってます。はい、でこの部分にもファイル生地を使っているので画、ねはい、面が傷つきにくくなっています、はい、でちょっとクッション性のあるここにありますね、はいはいはい、パネルがついてであの背面はですねこれあのショルダー部分外せますのでこうやってまとめていただいて中にしまっていただくと、うんはいはい、お邪魔にならずに、うんうん、手で持つ時にはこういうふうに、はいはい、あのしまっていただくと。いいかなと普通にブリーフケースになりますね、はい、それしたら、ね、あとあのここの部分にセットアップベルトもついてますので、はいはい、出張に行かれるときにはこれをにスーツケースに差し込んでい,、はい、いただけるようになってますなるほどなるほどいやめちゃくちゃシンプルでコンパクトになってるんですけど考えられた作りでこれで何リットルぐらいになりますかねこれで十五リッターですねなるほどなるほどちょうどいいですねビジネスにもちょっとした出張も行きますねそうですねなるほどはいちょっとこう僕も前向きに背負いながら<笑>さらにどんどんこのディティールに迫っていきたいと思いますお願いしますはい、はい、じゃあちょっと早速中を開けてみたいんですけれどもさっきパソコンのところは見えましたけどこの中ですねはいバあこういう開き方するんですね。そうなんです。大きく開きまして、ここの町も実は外せるのでららら、フルオープンもすることができるようになってます。めちゃくちゃいいですね。パッキングするのにめちゃくちゃ便利ですし、<笑>もちろん取り出しもしやすいという。そうですね。この大きいサイズですとおっしゃるようにあの出張とかに使われる方もいらっしゃるので、パッキングしやすくなってます。で中ですね、開けていただくとこんな感じになってまして、はい、先ほどお伝えしたようにこうファスナーのポケットがこの辺までついててその下にこうまたオープンポケットがついてたりということで一、はいはい、箇所に荷物がたまらない工夫っていうのをしておりますなるほどなるほどでチラッとこうチラッと<笑>コーディナバリスティックのピスネームをしっかり真ん中につけていただいてます、はい、<笑>ありますでこちら側にはこう大きなポケットがついてますので書類入れていただくこともできますしあとこちらにはあのこういうボトルホルダーですね。折りたたみ傘とかペットボトルが入れられるようになってます。ちなみにこの実はホルダーもですね。はいはい、先ほど同様横持ちした時も出せるように、はい、こう上からももちろんさせますし、はいはい、この横のファスナー開けていただくと実はこうこうに繋がってるんですね。あ、なるほどそこそこ繋がってますね。そうなんです。はい、ういうふうに<笑>なのでこう横に持って。こう折りたたみ傘とか入れるっていう時にもさっと入れられるようになってますへえ、考え尽くされてますそうですねあの本当にこうデザイナーがこう家を一歩出てからこう駅に行って改札を通って電車に乗ってで会社に着いてみたいなこう動線をいろいろ考えてポケットとかデザインしてますので使っていただくとすごく使い勝手の良さがわかるかなと思いますなるほどなるほどいやちょっと電車とかに乗りたくなりました。はい、あ、ぜひ、はい、<笑>乗ってみてください。ちょっと次のシーンではその電車みたいな想定しながらお見せしたいと思います。はい、それではですね、ちょっとこう電車を乗ってる時に非常に使いやすいというご説明しますので、実際にちょっと使いやすいのか検証という意味で簡易に電車のシーンを今から再現したいと思います。お願いします。お願いします。はい、ちょっとブルブルブルっとこうなって。こう入りましたあ意外と混んでるとして乗車しまして混んでるこうやって押されても大丈夫すごいスリムな感じでこういう感じですね使いやすい動きやすいですしで手が空きましたのでスマホでも見ようかっていうところですごくこう見やすいちょうどこう置いたりとかしていいですよねでちょっと暑いんで電車の中暑いんでパッとボトルが出て。水が飲めるというめちゃくちゃ便利<笑>スムーズですねそうですねいい感じでちょうど本当にこうめちゃくちゃスリムな感じでいいですこう押されて押されてこれが熱いねあのリュックだとあそうですね圧感があると思うはいはい、はい、大丈夫でで、まあ、席が空きましたと座って座った時やっぱりこうこれ前よりもやっぱ横にした方がいいですし。横でこう開くのがいいですよね。そういう感じで。そうですね。で、こう横にしていただいたら、こう,う背中の PC 収納部から
こんな感じでタブレット端末とかを出していただいて、Kindle、ね、とか見ていただいたりとかもできます。はいはい、まあね、いろんなもまあ書類ももちろん出せますし、いやこれは使えますよ。はい、電車のシーンでした。<笑>はい。本日はエース株式会社の PR の森川さんと一緒にこちらガジェタブル CB をご紹介することができましたありがとうございましたありがとうございました電車のシーンまで再現したいそうですね小芝居もして<笑>ありがとうございます<笑>、はい、で背負っていただいて、はい、いおしゃれですよね女性でも全然いいですよねそうですねスリムなので女性の方でも結構背負ってる方が多いです、はいはいはいはい、そして僕もこう背負ってこれがエツウェイのですね。はい。はい、こういう感じでもちろん。こんな感じで。はい。いや、いいですよね。はい。いや、欲しくなりました。というところで、素敵なお知らせがあるんですよね。はい。動画をご覧いただいた方から、抽選で2名の方に、こちらのガジェタブル C. B. の一番人気サイズ。T. K. さんが拾っていただいているものを、はい、ブラックとネイビー各1点ずつをプレゼントいたします。うわ、素晴らしい。あります。えこちらのツーエイですね。こちらの方のブラックとネイビー。はい、ネイビー欲しいな。<笑>お好きな、はい。はい。これからね、通勤もやっぱりちょっと増えていくと思いますんで、めちゃくちゃ便利です。これ。そしてですね、このプレゼントの応募方法と概要につきましては、こちらの YouTube の概要欄およびえっ、ー、とコーデのインスタグラムの方でも詳細を、えー、告知していきますので、そちらもぜひチェックしてください。森川さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。